正方形の網代の編み方の続きです前回は網代の底を編みました今回は立ち上げをしていきます前回中心の四つ目から三二一で編み進めて、端を二で終わらせてあります。裏返して、立ち上げるラインを描いていきます。このラインも長方形と比べて簡単で、この四つ目の。十字のラインのこの端こことここと2344箇所を結ぶだけです。十字のラインの中心。二二で終わってるこの間が。角になります。この線で立ち上げをします。今回もコテを使って曲げていきます。仕上げができました今回の角は右側の2本が上に出ていますカドの作り方は簡単ですこの2本の左側の1本が隣の一本を押さえて。下に行きます。上に出ている二本の。左側の一本が。左に向かって。一本押さえて。下に入ります。二本のうちの。右側のもう一本は。すでに一二三本押さえているので、このまま。下に下がります。もうこれだけで。角が。できます。続けて。こっちの竹も全部三本飛び。一二三本飛んで。3本飛んで下これだけで角ができましたもう一回やってみます右側が上に出ているときは2本の左側の竹を
隣の1本をこうやって3本飛びこの竹はすでに123本上を通っているのでこのまま下に下げますあとはこの流れに合わせて3本飛びで編んでいくだけです。角が2つ編めました残りも編んでいきますこれで編じ色の正方形のカゴが編めました編じ色の正方形は最初スタートの4つ目から編み始めが少し難しいだけであとはすごく簡単ですでポイントとしては今回は右側,右側の2本が上に出てましただけど編んだ本数とかによっては左側の2本が上に出ている場合もありますその場合は今回とは逆で左の2本が右に向かって入っていきます左の2本の右側の1本が隣の右隣の1本を越えて下に落としていきますそこがちょっと変わるところぐらいですあとは非常に簡単ですよかったら作ってみてくださいあみ方でわからないことなどあったらコメント欄でコメントしてくださいチャンネル登録もよろしくお願いします。